Today, our Western boxing and Chinese Kung Fu is going to have a fight. In boxing rules, you can use your elbows, but not your legs. You first decide who will win. Come on! Oh. Start! Let me beat him. <laughs> Do you know boxing rules? I know. Girl, come again. Let's go. 
What's wrong with your shoes? Don't fall down. According to boxing rules, this little girl wins. <laughs>功夫好的女人长得都不好了，你倒是个例外啊！哎，你这是干什么？你有什么事冲我来呀？嘿，对不住了，我们俩闹了点别扭。走，走了。你哪儿那么大火气啊他是谁一直在淳王府里担任侍卫
大哥，行行好，行行好。你说你年纪轻轻，有手有脚的，要什么饭呢？是，现在说钱是难赚，但是你想不赚又不是赚不到。你们有钱人就会站着说话不要脸，有本事你把衣服给我穿。<笑>行行。来，小伙子，人都有不走运的时候，我现在还不如你呢。高庆林，高庆林，你给我站着！快快快快快快快快快快快快快我有钱，我给你们钱好不好？我进去行。金队长，大帅到了。好，按计划布防，保护大帅安全。每层楼梯口都要有人把守，从现在开始，这部电梯任何人不得使用。是是。是是进去的这个就是我们的行动目标。我刚才都没看清楚他的脸。消息绝对准确。我们的情报部门做了大量的工作。稍晚一会儿，英国的军火商弗兰克会抵达上海，薛曼池就会把他接到三零六房间进行谈判。如果能够顺利签订合约的话。明天一早他就会回到许清湖，所以，我们只有这一次机会，只许成功，不许失败。期间我们是不接待中国人住宿的，所以您所说的那位高先生是不可能住在我们这里的。不是，问题是我看着他进来的，我跟他很熟，他就能化成灰，我都认识他。嗯，他进了我们饭店，不一定是住宿的，嗯，他有可能是去了舞厅、酒吧、弹子房、屋顶花园这一类的地方，因为这些娱乐场所是没有禁令的。屋顶花园，差点把别人托付我的事忘了。哎，这样，你能不能帮我打个电话给警察局打，就说高庆林来到了惠中饭店，让他们来抓人，好吧？那个屋顶花园怎么走？啊，在那边。好，谢谢啊。等等，干什么的？我上楼。不是你推我干嘛？学什么弄的？刚才底下巡逻打的。你干嘛呀？哎，你推我身干嘛呀？
。上去之后，你先找一株紫薇树，那是我们的同志提醒摆放好的。他所在的位置，即是三零六房间客厅的位置，你可以借它来隐藏自己的行李。这是我收账的账单，长官，我们认识的，你忘了吗？我你在我公司，我帮你抓了一个强盗，你你你说那叫什么？哦，窃国大盗。想起来了，想起你了，干嘛去上楼？我收账，我的一个那个债主在上面，我看着他进来的，我这是个借据。上去吧，行，没有。哎，等等。我喜欢他的，啊，谢谢啊。真没想到，这还有叫猎鹰的，外号啊，猎鹰。谁是李英？高庆林。行，高庆林，你躲在这儿了是吧？我跟你说啊，电话我打了，警察马上就来。走，放开，放开你！你把钱还给我，我就放开你。现在有事儿，先下去。咱们再说，一会儿再算。你少跟我来这套！你听好了，趁警察没来，赶紧把钱还，我放你一条生路。干嘛呀现在完，我的货都到了，等着付钱呢。你说我这啊啊啊！你撅个屁！姑娘，姑娘，姑娘，哎，你你别想不开啊！你别过来，快走开！谢谢。我跟你说，你你你别想不开，把他带过去。别停！我有包子。什么的
我戒指呢？你弄丢了？不是我，我刚才那一下我摔懵了，我,我没算住。别动！组长，那枚戒指对我很重要。做好了。哎，行了，你把车停了，我去帮他找。你也别动。哎，不，是谁派你来阻止我们的行动？不是，别别别，你别急啊，你先把枪放，好不好？我说，是姚老板。哪个姚老板？就是在那个榆林街开百货店的姚老板。哎，你们应该是朋友吧？哎。呃，别紧张啊，没有任何人告诉你们的身份，是我猜的。你想啊，就刚才检查你箱子的那个人把姚老板带走了，这太明显了，你们是一伙的吗？东西呢？都怪你，我就不该救你。哼，你救我？你害死我了，大小姐。你。你看什么看？害人精！那都你自己找的，你个倒霉蛋！别说了。乱七八糟的！既然姚老板能信得过你，能把这份情报托付给你，那么我们自然不是敌人。所以我希望你把今天所看到的都烂在肚子里，否则的话。结果，我想你是知道的。我肯定不会对外人讲，我发誓。停车从那儿掉下来的呀？掉哪儿去了呢？学堂，学堂，你不能擅自行动。崔先生说了，一定要等他的消息。崔先生还说了，薛曼池明天就要回他的老巢徐庆了。可是大家现在都很着急，你现在刚刚回国，根本就没这方面的经验。
，要不是你的身手可以从楼顶上下来，这次的行动也不可能让你参加。还是等崔先生的指示吧。子阳，我知道你关心我，可这次任务是我搞砸的，我必须补救。薛曼池一定要死，但必须有同志们的配合和周密的计划。别冲动，放开我！不能去。你还记得，当年我去日本回来的时候，你在码头，你跟我说过什么吗？你还记得吗？你跟我说，你要好好活着。等回国之后，你要跟我举行婚礼。记得，可是我现在先要完成这次任务。可是对我来说，最重要的任务就是和你结婚。秋桃，秋桃，我想你了，留下来好不好？求你了，子阳。对不起啊，我必须要完成这次任务。你要干什么？把枪还我！我不能让你冒这个险。我一定要去，秋桃，站住！这个人，这个人，他住在四零幺。对不起，小姐，电梯禁止使用，您可以走楼梯刚才穿黑裙子那个女的呢？她走楼梯上不去了。崔先生，收拾一下，准备跟我去徐庆。去徐庆？嗯。秋桃呢？哦，去厕所了。
我们上当了。薛曼池根本不在上海，那小子不是把老姚给他的情报落到了楼顶花园吗？结果被猎鹰同志捡到。我们在英国的同志查到了大英轮船公司的售票记录，表明这弗兰克到上海的时间是十九号，并非是薛曼池对外宣称的今天下午。不是海嫂吗？是啊，这弗兰克不到，薛曼池来上海干什么？这显然就是给我们设计的一个圈套。秋桃，哎，去哪儿？这次跑不了。你们几个现在更要加强警惕，少喝点水，能不去厕所别去厕所。队长，他们白天刚刚弄，晚上还敢来吗？这个不好说。我设计这个计划，不仅仅是要抓几个革命党，更重要的是要让英国军火商知道，在上海谈判很不安全，只有这样他们才能考虑大帅的建议，去我们的地盘进行谈判。现在看来，我这个计划已经成功一半了。来，如果再能抓住几个革命党，就会更好了。别紧张，放松一点。明白我说的话吗？是是。子阳，你开慢点，再快就被徐梦拦住了。你闭嘴！像他这样无视组织纪律，出了事也怪不了咱们这位小姐说：“你的领带很漂亮。”哇 ，Thank you。谢谢。I would like to dance with you.
可找着你了。费了我半天劲，真是个害人精啊！这就为了这么一个破玩意儿，有这么重要吗？革命党真是藏龙卧虎。从客厅到卧室，你走了六步，杀人用了一秒钟，高手。白天和我交手的那个女人应该是你，对吗？干嘛还挡着脸？我特别想看一看你这张面纱下的。牺牲两名同志，共进军啊！撤！求他在里面，你们走，我自己留下。子阳，不来这么多了！不行，我要救他。子阳，你疯了！这里是租界，只要枪声一响，大批的巡抚就会赶到。家人，咱们走。子阳，走，走，放开我！等等，小姐，我知道你是来完成任务，任务完成了。你确定你杀的是薛曼芝？闭嘴！我是好心提醒你，任务完不成，你回去也没法交差。你还不如压住我，去看看那是不是薛曼芝。
肤好的女人长得都不好看，你倒是个例外。我们一定还会见面的海人精，我一猜就是你。你受伤了，我带你去医院吧。不，我不能去医院。你为什么不去医院？伤得那么厉害。对了，你能不能帮我买一把刀，再买点消毒粉？我想取子弹。不用教，我会取。我在法国见了军医，给伤员取过。我跟你讲啊，这个疼啊。一把吧，我撑得住。不是，你得看着我呀！你不看着我，怎么给你拔呀？你看着我，你看着我。哎，对，这样就对了。啊！哟！啊啊！哎呦啊！沙布，撑住了，撑住了，撑住了啊！马上就好。哎呀！好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了。哎，你看在我救了你的份上，我想问问你，你们是什么人啊？你们是革命党吧？哎，我没有别的意思啊，我就是想问问你，我想问个人，他也是革命党，他叫高庆林，你认识吗？哎，你干嘛呀？我刚救完了你，不就问你几个问题吗？什么态度，汉人精？等等，戒指你的谢谢你。哎，这这人你说怎么这样啊？你干什么的？我上楼。不是你推我干嘛？鞋怎么弄的？刚才底下熊猫打的。你干嘛呀？哎，你搜我身干嘛呀？啊？难道他和那个刺客是一伙的？谁队长？一个烟草公司的老板。早上我在楼梯口碰到他，他一打岔吸引了我的注意力，才让那女的跑。刚才我去追那女的，又在楼下碰着，但是我没多想。现在想想，这应该都是他们计划好。哎，队长，他是哪家公司的？我们这就给他抓回来。哼，现在他肯定不在公司里。明天我要亲自去。
一做恶事，你走什么呀你？我不是害怕，我心里边难受着呢。哎，我们经理不是说了吗？让咱们俩好好保管这牌子啊！有朝一日啊，咱们分山再起的时候，哎，走两天，这牌子还能用得上啊！这不是爱华烟草公司吗？是啊。对。哎。哎，你你你你你你不是那天那天那个、哦、对对对是我对对对对，我今天来专程道谢的，你们老板啊，走了，回老家了，今天的火车，今天的火车啊，回老家干嘛去？没看吗？孩子都摘了，公司破产了，老家哪儿的呀？徐庆，徐庆。小姐，我能借您的报纸看看吗？小姐怎么称呼？贵姓？姓顾。啊，顾小姐。毕姓吴，口天吴。您这是去哪儿啊？徐庆。巧了，我也去徐庆。您知道怎么去徐庆吗？乘这趟车，先到下关站下车，然后换乘轮渡，再转。京浦路的火车，说起来有点复杂，不过挺快，一天就到了。吴先生，不愧是做生意的。这话怎么说啊？话多。小爷，组长，金明回来了这不是衡山军吗？嗨，行李架这么空，抱着箱子干嘛？好，我这箱子里有机密文件，放在上面怕不安全。好，打开看看。你应该没有这个权利吧？这么紧张啊，心里有鬼。就是文件。你，你为什么抢我东西？我。
，又往徐庆送鸦片啊？这个不该你管吧？嗯，我不管，我抢，赶快烧了。你,你敢？回去告诉你主子伊藤家奈，徐庆不是你们可以随意糟蹋的地方。你拿着手弄干嘛呀？你快进去！快！来，调侃一下。哎，你干嘛呀？你没看见金明辉吗？谁是金明辉啊？就是汇中饭店那伙人的队长。他们是要抓你，你一个人躲进来就行了，你拉我进来干嘛呀？因为你知道我在火车上。你以为我会出卖你？我真没那么话多啊！不是我啊！现在知道我拿绳子干什么用的吧？任何时候。都要做好最坏的准备。对，实在逃不出去的时候，伤到自尽。你说我怎么那么倒霉？每次遇见你，我是没好事儿，可倒霉蛋。害人精。哎，我告诉你啊，你现在出去也说不清楚，咱俩现在是一伙的。
没动静了。就这样，在骇人精的保护下，吴新平坐在车厢顶上，回到家乡，徐庆。咱们现在的首要任务，就是要摸清楚大帅府里的防御和布局情况，最好能画一幅图，这样有便于我们有针对性的开展行动计划。怎么回事？报队长，刚发现一个蒙面人跑了过去。胡大帅，邱头，干什么？你怎么知道那是邱头？我对他的身影很熟悉。组长，邱头一定是去大帅府行刺了。终于上当了。你在这里等我，告诉服务员，等会儿再来点菜，不要让任何人靠近。是，请，请，请坐。
到底怎么回事？今天听王炳康说，义和团这批宝藏确有其事，总共二十万两黄金，而且就在徐清。大帅让王炳康见圣子，他没有钱，就打起了这批宝藏的主意。他们现在有什么动作？吴大头的父亲曾经是义和团徐姓分坛的大师兄，曾被薛曼芝俘虏，就因为承诺给薛曼芝找到这批宝藏来祸事。结果刚到徐清，就被义和团铲除。王炳康怀疑他掌握一些线索，就让吴大头从他遗书和文件中找到蛛丝马迹。我觉得我们螳螂捕蝉，黄雀在后，利用王炳康和吴大头拿到这笔宝藏。在多里面了，进去看看。这批宝藏对帝国的备战是非常大的支持，让你费心了我想进去找一下人。对不起，里面在谈生意，请不要打扰。晚上好。晚上好。我没有胃口了，我们走吧。是。你这一次次的无视组织纪律，顾秋桃，我问你，啊，你是没把我这个行动队长放在眼里，还是没把组织放在眼里？我只是想完成任务。完成任务就无视组织纪律了，是吗？那行，那从现在开始，我保证服从命令。好，那我命令你，今天就离开徐庆，马上执行。崔先生，我在徐庆生活了八年，我比你们熟悉这儿。你在徐庆待过？虽然我已经离开很久，但徐庆变化并不大。崔先生，我保证听从您的指挥，圆满的完成这次任务。组长，邱桃的确最适合当前这个任务。理由？他在大学学的是考古，而且父亲参加过义和团。听那个声音啊，是个女贼，可厉害了，一脚就把新平给踢到那儿去了，哎，把我给吓得呀！哎
哎呀，跟你说话呢，大嫂啊，啊，就按理说这个女贼也挺怪的，家里别的东西都不抢，专抢一些破书烂纸。哎，这大伯父留下来的这些东西是不是真的很值钱啊？都已经得手了，但是在我走的时候，遇到一名军官，资料又被他抢了过去。哎，那你现在没事吧？我没事儿，但是今天在吴家，我遇到一个人。谁？就是上一次在惠中饭店破坏我行动的那个男人。他不会也是奔着宝藏来的？毕竟无，口天无。他说他姓吴，难道他就是姓海哥？你是说吴大头？吴大头的父亲曾将是义和团徐姓分坛的大师兄，就让吴大头从他的遗书和文件中找到蛛丝马迹。不对。那天他们说起吴大头的时候，他反应并不大。难道他也真的是要抢夺宝藏？哎，别想太多了，平安回来就好。下次我陪你一起去。嗯、这么重要的资料失而复得，我想吴新海肯定会给他妥善的藏好，不会给我们机会喽。那如果我和我干妈相认，住进吴家，这样的话也方便我们拿到资料。我们还不能确定这些资料的重要性，在这上头花费太多的精力不值得。我们首要的任务，就是刺杀薛满池，夺取大帅府。来了，你找我干什么？这是吴大头手上的资料，你找人看一下。敢笑？吴大头已经被我拉拢过来了，我们说好一起找宝藏，找到宝藏以后，一人一半。你有什么权利做这个决定？他只是我一枚棋子，等找到宝藏以后，我会处理的。伊藤小姐。刚才的态度我很不喜欢。如果你能帮我引荐薛曼池，并且给我的生意亮绿灯的话，我会对你更加客气。这件事我不太方便出面，否则会暴露自己的身份。因为日本曾支持革命党，薛曼池对日本的芥蒂绝非是一朝一日可以改变的。金明辉和汪炳康是薛曼池的左膀右臂。要想做薛曼池的工作，非此而莫属。金明辉，哼，金明辉比薛曼池更加顽固。那就拿汪炳康做突破口了。怎么？你有什么好的建议？薛曼池最近看上了西水塘的一块地儿，他让汪炳康给他建议做生祠。这块地儿在徐庆是繁华地段，周边开有多家商铺。汪炳康连买地的钱都没有，更别说建生祠了。别留下我，爹呀，爹！哦，你爹把你卖给七爷都不知道吗？啊！不，不可能，峰哥，我要找峰哥。还敢提峰哥啊？峰哥，峰哥一定会来救我的。
好一封是吧？挺能打呀你，七爷。婉儿什么地方得罪你了？他爹在我赌场赌输了钱，把他抵给我了。我告诉你，婉儿现在是我的，你要么走，要么死这儿。别杀他，峰哥。婉儿，七爷，给他活动。哼，好啊，你打伤了我的弟兄，砸了我的场子，我不跟你计较。想要这个女人，拿五百大洋，人你带走。钱我没有。哼哼。那我就没有办法了。三五百大洋，七爷我不在乎，可砸自己招牌的事儿，我不能干。婉儿现在是我的女人，谁都别想动她。开枪！啊，开呀、啊！你以为我不敢吗？不！哎，等等！等等等等！七爷是吧？久闻大名。我呀，刚才在外边，都听见了。您说的话确实是理啊。那个，这钱，我们给你刚说什么？这钱，你给、啊？七爷，您看这样啊，您是大人有大量，那个能不能宽限我们几天？我们想想办法。宽限几天？哎，好，给你们一天时间。一一天？<笑>明天晚上我见不到钱，我就把他送去香满楼接客。这混蛋！哎哎，说什么？他什么也没说，什么也没说。就这么定了。王大爷，你来了。嗯。七爷在家呢。在的。嗯。你们在这儿等我。是。哎，王大爷，里面请。慢点，慢点，慢点！哎，这边请，这边请。这边，这边。来，七爷，王大人，这边请。老七，大人好，大人您请上座。哎呀，今儿个我上你这儿来，是想问你件事儿。大人请讲。你呢是江湖中的人，你帮我看看，这玩意儿你认识不认识？回大人话，这表我认识。谁的？这人叫郝一峰，是一拉黄包车的。黄包车夫？对。切，一个拉车的能有那么大本事？大人是这样，这个美人像啊，有一个赌棍，昨天呢在我赌场输了钱，然后把闺女抵给我了。我看这丫头还有几分姿色，准备送去香满楼接客。哎，这好一封到这来抢人，狗三儿那胳膊就是他用这个镖给弄伤了。看来还真是他呀。他住哪儿？他没家没业的，听说住在一间破旧仓库里头。王大人，说了吗？还没有。哇！哎呀，我说郝一峰啊，你们这群革命党骨头还挺硬
你想耗到什么时候？大人，我真的不是歌名的，我也没有跟日本人交过手。我冤我。哎，对了，你和楼七约定的期限是是几天来着？一天，对吗？明天晚上你要不带着五百块大洋去香满楼，你那个婉儿姑娘。可就惨喽，王大人，我我求你，你放过我吧！我求你了，王大人，你放了我！哎呀，我也不想关着你，我不是说了吗？只要你把同党交代出来，你马上可以走。我说，我全说，这才是明白人。说，我。我参加过义和团，怎么着？哎嘿，他还是个全匪。不，不过那个时候我还是个孩子。那只标是你的吧？不是，我师傅是钳子门的武术教头，很多全民都跟他学过飞镖的。那个飞镖是谁的？我说不准。那肯定不是我的。说来说去全是废话。王大人，我说的句句属实啊！你说属实就属实了，你说不是你的就不是你的了，我能信吗？我，好，好，你就在这儿待着，就等着你的婉儿姑娘被开包吧。嗯。你去找我，你说。书写给咱爹的信，上面说黄金已经藏好，咱姑母的就是那批宝藏。找到柳慧书，柳慧书知道宝藏藏在哪儿啊？红鸡蛋，吃满脸串。今年喝喜酒。是有一年爸喜见，老爷夫人，小姐今天真漂亮。哎呦，多谢了啊！哎呀，哭什么哭什么啊？这大喜的日子嘛，不要哭。孩儿啊，别跟他多去。我可是把你给拼出去了啊！少一个惹我生气的。想家的时候，就回来看看，啊，哎，让心情陪着你。爹，县长，哦，王炳康来了。什么？他他来干什么？而且还带了人马。哦，走，看看去。没事，没事。哎，没事的，没事的，来坐，别哭。哟，哎呀，王大人，哎呀，冷先生，哎呀，敢劳王大人过府贺礼呀！哎，不敢当，不敢当，恭喜恭喜，不敢当，不敢当，不敢当，不敢当，哎，请上座，请上座。哎，中心了，快点喝茶。哎呀，哎呀，冷先生，啊
我看你们冷家这个习俗，哎，和我们本地略有不同啊。呃，那那那是的，是。咱们冷先生当年是从什么地方迁居到此啊？呃，哎呦，你看我这脑子。哦，对了，对了，山东，山东，山东关县。哦。哎呀，我可听说，那个地方当年义和团闹得很凶啊！对，地还真呢，血流成河。我这脑子就那个时候吓坏的，这才不得已举家搬迁至此。啊、哦！哎，快快快！哎，快！哎，你看看我。光顾了说话，差点忘了正事啊！来啊，把我的礼呈上来。哎呀，这事怎么敢当啊？冷先生，啊，我今天为您准备了一份特别的礼物。特特别的礼物？嗯嗯。哎呀，是怎么个特别法、啊？您。打开看看不就知道了？对，对对对，恭敬不如从命什么时候了？新兵哥怎么还不到呢？是啊，这王炳郎和你爹数无交往，他来道什么喜呀、啊？不会是新兵又出什么事儿了吧？我去看看。哎哎哎，不行不行，你是新娘子，在新郎没揭盖头之前是不能抛头露面的。你呀、啊，还是先坐着，再等会儿，再等会儿，会来的，会来的。大人。您给老朽这封信什么意思啊，老先生？我调查过了，义和团钳子门的首领们，差不多被清廷斩尽杀绝了。对，不过呢，还是有几条大鱼漏网。一位是大掌柜朱通敏，一位是大先锋孙耀武，还有一位就是写这封信的。总管粮台柳慧书，那又怎么样呢？哈，这幅画是冷先生的墨宝吗？我不敢看，正是着迷，着迷。哎呀，束光某眼拙，那我怎么越看？这上面的字和这信也像呢。哎呦，像啊！哎呀，是像像像，是吧？不过大人呐，这天下之事，无奇不有啊！呃，长得相像的人不常有，那何况……个字，你你不会以为我就是写这个信的，呃，柳慧书吧？难道你不是吗？
今天正逢小女大喜的日子，笑一笑吧，大喜到。<笑>好，那就再让你看一样东西，让你笑个够。摸清你的底细，我是不会轻易找上门来的。王大人，您就凭这封信，还有这么个玩意儿，就认定我是前字门号的总账房先生柳慧书？你真是不见棺材不落泪呀！把人带上。你给我带上来！嗯、这个人，您不会陌生吧，先生？我对不住你了。我要救婉儿，她是我的救命恩人，有情深意重，我不能弃她于不顾。先生，你告诉王大人，这张标他不是我的。钱子门人很多都会用，我不是革命党，我不是革命党，你这个畜生，我也没办法呀。我儿在他们手上，如果天黑之前，我不能带五百块大洋去赎他，娄金秋会让他去接客。好了，把人带去，把我带走，先生。先生，我对不住你，先生，先生。听那些烂气儿，没人会去理会。你是柳慧书也好，是梁台总管也罢，跟我汪老人没有一点关系。您受礼不讳，多谢。不错不错。哎呀，冷先生啊，其实我今天来呢，是有一事相求。哦，别说你说，只要我办得到。大帅啊，把这修造生祠的重任交给了我。嗯，您也清楚，这可需要一大笔钱呢、啊。嗯，可你说我这么一个吃冰箱的人，哪有那么多的钱呢？是的，是的，是的。哎呀，呃，朱信啊，快去，呃，把今天。送的喜份儿啊，全都拿出来。哎，谢谢王大人，聊拨廉颇之心。多谢冷先生。哎呀，不过这还远远不够啊。我是想，您还是把那批宝藏交给我吧。不不不，宝藏义和团的宝藏。义和团？什么宝藏啊？我不知道
，不对吧？您这封信上可是说到了这批宝藏，您怎么会不知道呢？这、这、这信上那是大掌柜，他让我写的，他怎么说，我就这么写。他说一句，我写一句，根本就不知道什么宝藏的事儿。哎呀，您说账房大先生不管钱，这谁信呢？啊，我听说有一份藏宝图，你告诉我，他在哪儿？藏宝图？对，我听都没听说过。哎呀，看来这个忙，冷先生是不想帮。呃不不不，不是不想帮，是是是实实在是帮不上，大人。好吧，既然如此，你说，咱们也不能强人所难呢，啊？告辞。哎，王王王王王大人，王王。王大人呐、啊，实在抱歉呐、啊，让你白跑一次啊！对不起，对不起、啊，王大人呐、啊，实在抱歉，实在抱歉呐、啊！干嘛？王大人，王大人，王大人，你这是干什么？既然你不愿意跟我说实话，那么咱们就换个地方谈谈。不不不，王大人，这这这这这是为什么呀？这是。带走，带走，带走！不不不，走，冤枉啊！人家女儿今天出嫁，你把人带走了，这喜事儿就就就办不成了。不关你们的事儿，都给我让开！都给我让开！抓人总得有个理由嘛，你说说，凭什么抓人啊？你凭什么抓人？凭什么抓人？凭什么抓人？凭什么抓人？凭什么抓人？你要干什么？啊！造造反是吧？来人！
来，你也过来。新娘子不接了，不接了，不接了。这样，你们跟我走，付你们双倍的钱，啊？好，你们散了吧，都散了吧，走，快走啊！这怎么办、啊？这这第一次见到这样结亲的啊！哎呦，各位老少爷们儿都来了啊！多吃点，多喝点啊！哎，来坐坐坐坐啊！老板，老板，恭喜恭喜啊！恭喜咱干啥？又不是咱娶媳妇儿。我说吴老板，你别光替别人忙活。什么时候喝你和邵小姐的喜酒啊？哎呀，这这这这这！哎呀，人家吴老板压根儿啊就没想跟邵小姐过门，那欺不住妾，妾不住偷。那金屋藏娇，那都过瘾呢。啊，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐，叫你嘴多，闭嘴啊！你看，老张还是你好啊，老老实实的。哎，就是，怎么了？这，真的？他们结不了婚了？啊？哎，过来，大人，你要烟吗？看见一个腿上受伤的人没有？您是说冷先生吗？对，就是他。他被迎亲的花轿接走了。花花轿？是花轿，敲锣打鼓的。县长官还叫他师傅。他们去哪儿了？那边，您顺着这血迹就能追上。往这边追。人呢？人呢？不知道。好好的一个机会，又被我搞砸了。搞砸的是那小子，组长都说了不怪你。我就纳闷了，为什么每次我都能碰见他呢？这边，师傅，这事儿不怪你。哎呀，哎呀，哎呀！瞧瞧，奇怪的事儿又发生了。那个伤者你认识吗？我不认识啊！站住！滚！那些官兵为什么抓他？难道为了找你